ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरका भाई हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है इस तरह दुखियारे बनकर बैठने से कोई फायदा नहीं होगा बेगम रुकैया उठिए बटोरिए अपनी पूरी ताकत मत छोड़िए हक हरम पर से ऐसा नहीं है कि हमने हार मान ली लेकिन दुख इस बात का है कि हमारी चाल हम पर ही उल्टी पड़ गई चाल अच्छी चली थी आपने लेकिन चाल चलने का तरीका गलत था क्यों क्या गलत किया शहनशाह को इस मामले में शामिल कर दिया आपने यही बड़ी गलती की उससे क्या बदल जाता बहुत कुछ बदल जाता बहुत कुछ अगर ये बात हरम में ही रहती तो सारे बेगमात को इस बात का यकीन हो जाता कि इस सारी फसाद के पीछे बेगम जोधा का हाथ है नफरत करने लगती उनसे और आप बिना कुछ किए इंतखाब में फतेह पाती लेकिन आपने सारे मामले में जलाल को शामिल कर दिया जलाल का बेगम जोधा पर यकीन देख सबको इसी बात का एहसास हो गया कि गलती बेगम जोधा की नहीं है देख रही हैं बेगम रुकैया इस कदर यकीन करते हैं जलाल बेगम जोधा पर आप इस बारे में बात मत कीजिए महामंगा खून खोलता है हमारा सबके सामने जलाल ने जोधा बेगम की तरफदारी की और हमें हमें सबके सामने चुप होने को कहा जाने जोधा बेगम ने जलाल पर क्या जादू कर दिया है माना कि जोधा बेगम ने जलाल की जान बचाई है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें अपनी सबसे कीमती चीज सौंप दें। जलाल सिर्फ हमारे हैं हमारे रुकैया तो बेगम के जोधा बेगम उन्हें हमसे छीनने की कोशिश कर रही है माशाल्लाह, या खुदा शुक्र है तेरा कम से कम अब तो समझ गई आप इतने दिनों से आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे हम यही यही बात कि आपके जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा है बेगम जोधा हाथ जाकर आप इस बात को समझ गए लेकिन ये गलती हुई है आपसे आपने ये जो कुछ भी किया है उसकी वजह से आप जलाल से दूर हो गई हैं तो आप ही बताइए अब हम क्या करें अगली बार कोई भी कदम उठाने से पहले हमसे मशवरा कीजिए तो क्या है ना कि हम मुगल सल्तनत को सियासत को और जलाल को आपसे बेहतर जानते हैं लेकिन आप हमारी मदद क्यों करेंगी वो क्या है ना कि हमसे ज्यादा शिद्दत से कोई नहीं जाता बेगम चौधा जलाल की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए हमेशा के लिए खुदा हाफिज जोधा हम अंगूरी बाग गए थे अंगूरी बाग हमें बताया नहीं हम भी साथ चल लेते तुम कुछ कार्य में व्यस्त थी और वैसे भी आज अंगूरी बाग में हमें अकेले में समय व्यतीत करने का मन था हम्म परंतु एकांत में समय बिताने से आपके मुख पर ऐसे मुस्कान हमने कभी नहीं देखी आप तो ऐसे प्रसन्न लग रहे हैं जैसे किसी उत्सव ऐसी होकर आ रही हो ऐसी कुछ बात नहीं है मोती अच्छा फिर एकांत में आप ऐसा क्या करी थी कि इतना समय लग गया हम वहाँ बैठे हुए थे इतने में शहशाह आ गए और हमसे बातें करने लग गए और क्या ओ अब समझ में आया कि इस मुस्कान का कारण क्या है <laughs> चांद नी रात शहनशाह का साथ कभी नाव पर कभी यात्रा में और कभी अंगूरी बाग में मोती जब देखो तब तुम्हारा एक ही सुर लगा रहता है 
और जब देखो जब आप सत्य को चुटकलाती रहती हो यदि आपके मन में शहशाह के लिए भावनाएं हैं तो बता क्यों नहीं देती मतलब क्या है तुम्हारा शायद उनके दिल में हमारे लिए जज्बात है और शायद ना भी हो लेकिन हम फिर भी दोबारा उनके पास जाने की गुस्सा की नहीं कर सकते हम एक बार मुंह की खा चुके हैं और अगर ऐसा हुआ तो हम दोबारा बेस्ती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आदाब भाईजान क्या बात है भाईजान किन ख्यालों में गुम हैं आप नहीं आ, कुछ खास नहीं अब मिर्जा आप हम तुमसे एक बात पूछना चाहेंगे तुम जज्बात और मोहब्बत को काफी अच्छी तरह से जानते हो तो मैं एक बात बताओ कि अगर अगर किसी के दिल में जज्बात हो तो उसे क्या करना चाहिए पहला अवसर पाते ही अपनी मन की भावनाएं बता देनी चाहिए अपने आप को बहलाकर कोई फायदा नहीं जोधा आप अपने साथ ही नहीं बल्कि शहशाह के साथ भी अन्याय कर रही हैं। जाके उन्हें बता दीजिए ना कि आपको उनसे प्रेम है नहीं नहीं हम शहशाह को ऐसी बात कैसे कह सकते हैं भला इसमें सोचना क्या है भाईजान जिसे हम पसंद करते हैं उसे अपने दिल की बात कहने में जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए और और अगर फिर भी बात ना बने तो मतलब हमारे कहने का मतलब है कि मान लो अगर किसी ने कोशिश की हो और फिर मुंह की खाई हो तो अगर ऐसी बात है तो फिर वो गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर दोबारा उसने मना किया तो दोस्ती भी खत्म होने का डर बन जाता है तुम ठीक कह रहे हो वैसे आप किसके बारे में बात कर रहे हैं भाईजान हम कैसे के बारे में नहीं बस ऐसे 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 पूछ रहे थे सब कह रहे थे जी भाईजान आदाब क्या आप सच में मोती सत्ती कह रही हैं क्या सच में हमारे मन में शहशाह के लिए भावनाएं जाग गई हैं मिर्जा ठीक कहते हैं हम अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए अगर फिर से जोहा बेगम ने हमें ठुकरा दिया तो हम दोबारा ना नहीं सुन पाएंगे समझ नहीं आता सबका भला चाहने के बावजूद भी जोधा बेगम से दुश्मनी क्यों साथ लेते हैं सब उन्हें क्यों निशाना बनाया जाता है रुकैया बेगम से ये उम्मीद नहीं थी माफ कीजिएगा भाभी जान रुकैया को बचपन से जानते हैं हम हमें अभी इस बात पर यकीन नहीं है कि रुकैया ऐसी कोई ऊंची हरकत कर सकती है बचपन से इस उम्र तक आते आते समझ बढ़ जाती है और मासूमियत घट जाती है हमें अब भी याद है गुलवदन बेगम जब हिंदाल भाई साहब ने रुकैया को हमारी बाहों में डाला था कितनी मासूम थी वो और आज ताकत की चाह ने उसे क्या से क्या बना दिया है लोगों के जज्बातों के साथ खेला हमें रुकैया से ये उम्मीद नहीं थी ये तो शुक्र है कि जलाल ने अपने गुस्से पर काबू रखा और सबके सामने रुकैया से कुछ नहीं कहा वरना हो सकता है आज उनके रिश्ते में भी दरार आ सकती थी वजह फरमाती है यही तो कमी है रुकैया बेगम में दिमाग को दिल पर तरजीह देती है वो भूल जाती है कि दिल पे लगी चोट दिमाग कभी भुला नहीं सकता कुल बदन बेगम आप तो उसकी फूफी जान है उसके बेहद करीब है आप समझाइए ताकत की चाह रखना बुरा नहीं है पर उसके लिए अपने औदे और शान का सौदा करना बहुत महंगा है रुकैया शहनशाह की बेगम में खास है जलाल की पहली बीवी है वो उसे अपने औदे को इस तरह शर्मसार नहीं करना चाहिए था चौथा बेगम को ही ले लीजिए वो चाहती तो सबके सामने रुकैया पर उंगली उठा सकती थी पर वो खामोश रही रुकैया की इज्जत बचाने की कोशिश की और सबके सामने उसकी इज्जत बढ़ गई 
दिमाग के फैसले पर एक बार दिल की राय लेना लाजमी है गुलबदन बेगम जी भाभी जान मैं कोशिश करूंगी क्या खूबसूरत तस्वीर बनाई है तबस्सुम ने आपकी जोधा बेगम ऐसा लगता है जैसे अभी बोल पड़ेगी मगर ये तस्वीर भी आपकी खूबसूरती के साथ इंसाफ नहीं कर पा रही है क्योंकि आपकी खूबसूरती का असली लुत्फ आपको बाहों में भरकर आपके लरजते होठों को छूकर ही लिया जा सकता है मगर हाय अभी वक्त नहीं आया है हम शुक्रगुजार हैं इस तस्वीर के कि आपको जी भर कर देख तो सकते हैं अब सब्र नहीं होता जुदा बेगम बहुत जल्द हमें इस तस्वीर की जरूरत नहीं होगी क्योंकि क्योंकि जोधा बेगम आप आप हमारी बाहों में होंगी वैसे तबस्सुम इस तस्वीर को बनाने के लिए तुम इनाम की हकदार हो तबस्सुम क्या जीती जागती तस्वीर बनाई है तुमने आप इस तस्वीर के साथ क्या कर रहे हैं तारीफ कर रहे हैं तबस्तुम की बनाई तस्वीर की मगर अफसोस मगर अफसोस है कि ये जोधा बेगम की तस्वीर है अगर आपकी तस्वीर होती तो सुबह अल्लाह वैसे तुम थी कहा हरम में जो कुछ भी हो रहा है उसी में मशरूफ थे हाँ हमें पता चला हरम में क्या चल रहा है वैसे एक बात कहें बख्शी वानो आप औरतों की सियासत मर्दों की सियासत से कहीं आगे मानना पड़ेगा तबस्तुम के हुनर को जीती जागती तस्वीर बनाई है उसने और हाथों में जादू है उसके अगर जहन में जोधा बेगम लगता है आपके भाईजान ने जोधा बेगम की तस्वीर इतनी बार बनवाई है उससे कि उसके जहन में जोधा बेगम बस चुकी है वो तो है हमें लगता है इस तस्वीर को हमें भाभीजान के पास भिजवा देनी चाहिए अगर किसी ने देख लिया तो कितना अजीब लगेगा ना हमारे होजरे में भाभी चांद की तस्वीर क्यों है बेशक अच्छा ख्याल है आपका इसे जोधा बेगम के पास भिजवा दीजिए उनके पास एक और तस्वीर हो जाएगी उनकी आदाब शहनशाह इस वक्त आप यहाँ आपने क्यों तकलीफ की हमें बुला लिया होता जरूरत हमें थी आपकी सलाह की तो हमने सोचा कि खुद आपके पास आ जाएं। कैसी सलाह आप हमें कुछ परेशान नजर आते हैं कुछ नहीं हम बहुत ज्यादा परेशान हैं सलीमा भाई का आपको हमारी मदद करनी होगी मगर हुआ क्या है बादशाह सलामत सलीमा बेगम हजार जंग पर जा सकते हैं लेकिन हरम का इंतखाब हमसे नहीं होगा क्या मुश्किल है ये हमने कभी खाब में नहीं सोचा था कि हमें इन सब बातों से रूबरू होना होगा एक को चुनते हैं तो दूसरी नाराज हो जाती है हमें बस इन सब बातों से निकलना है इन सब बातों से निकलने की हमें कोई तरकीब बताई है तरकीब तो है 
पर शायद आपको पसंद नहीं आएगी शहनशाह अब किराया हमें पसंद नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता है अब बस हमें तरकीब बताइए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो फिर ठीक है आप बादशाह छोड़ दीजिए ऐसा नहीं हो सकता है हमने आपको पहले ही कहा था शहनशाह कि आपको हमारी तरकीब पसंद नहीं आएगी अगर ऐसे ही शहनशाह बने रहेंगे तो मुश्किलों का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा क्या और कोई तरकीब नहीं है जी बिल्कुल है लेकिन उस पर आप पहले से ही खड़े हुए हैं दूसरा रास्ता यह है कि आप दोनों बेगमात में से किसी एक को माल के नौदेदार चुन लीजिए तो मतलब बचने की कोई गुंजाइश नहीं है जी नहीं शहनशाह होने की भी अपनी कुछ मुश्किलें होती हैं <laughs> अम्मी जान से कहिए कि हम उनसे मिलने आए और मलिका आजम से जाकर यह भी कहना कि रुकैया बेगम भी उनका दीदार करना चाहती है मलिका आजम का एक बाल बुलंद हो रुकैया बेगम और जोधा बेगम आपसे मिलने के लिए तशरीफ लाई हैं। ठीक है दोनों बेगमात को इज्जत के साथ अंदर लेके आओ मलिका आजम ने आप दोनों को अंदर बुलाया है आदाब अम्मी जान प्रणाम अम्मी जान खुशामदीद आज हमारी दोनों बहुएं एक साथ हमसे मिलने आई हैं। कहो कैसे आना हुआ क्या कर सकते हैं हम आप दोनों के लिए अम्मी जान हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें कि हरम के इंतकाब में फतेह हमारी ही हो और जोधा क्या तुम भी यही दुआ मांगने आई हो अम्मी जान मलिका आजम है और हरम में सबसे बड़ी और सम्मानित भी हम चाहते हैं कि आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि हरम में शांति बनी रहे और हरम के लोग सही व्यक्ति का चुनाव करें ख्याल बहुत नेक है लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांगोगी मम्मी जान हम हरम से पृथक कहाँ हैं यदि हरम में शांति बनी रहेगी तो हमें भी तो शांति ही मिलेगी ना आमीन खुदा करे ऐसा ही हो अम्मी जान इसका मतलब है की आप हमारे लिए दुआ नहीं करेंगी ऐसा कैसे हो सकता है रुकैया कि हम तुम्हें दुआ न दें तुम भी हमारी बहू हो जलाल की बेगम हो हम तो यही चाहेंगे कि हरम में अमन और चैन बरकरार रहे और अगर तुम फतेह पाओ तो हरम के इंतजाम को काबिलियत और इंसानियत के साथ संभालो शुक्रिया अम्मी जान अब हमें इजाजत दीजिए खुदा हाफिज खुदा हाफिज अच्छा अम्मी जान अब हमें भी आज्ञा दीजिए चौधा जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं खुशियाँ सबसे पहले उनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। हमेशा खुश रहो बेटा प्रणाम अम्मी जान खुदा हाफिज जोधा बेगम अच्छा हुआ जो आप मलिका आजम की दुआ लेने आ गई क्योंकि इस मुकाबले में जीतने के लिए आपके पास सिर्फ उनकी दुआओं का सहारा है ठीक कहा आपने विजय पाने के लिए बड़ों के आशीष की आवश्यकता तो पड़ती ही है अनुचित चालों की नहीं आप कहना क्या चाहती हैं कि इन बांदियों के होजरे में कृष्ण की मूर्ति हमने रखवाई थी हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा परंतु आपका स्पष्टीकरण ये सिद्ध करता है की ये कार्य आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है दुख होता है हमें रुकया बेगम वर्षों से जो हरम को संभालती आई है उसे अपने जगह बनाने के लिए ऐसा निकृष्ट कार्य करना होगा ये सियासत है जोधा बेगम आप इसे नहीं समझेंगी समझना चाहते भी नहीं है हम जिसे समझकर हमारी सोच ही भ्रष्ट हो जाए हम जैसे अच्छे आप अपनी हद पार कर रही हैं धीरे रुकया बेगम आप बेगम एक खास है इस प्रकार उद्विग्न होना आपको शोभा नहीं देता है आज का दिन बहुत बड़ा है बहुत सारे कार्य हैं। आज्ञा दीजिए हमें
काम तो सिर्फ एक ही है जोधा बेगम आपका घमंड तोड़ना जो आज इंतखाब के वक्त टूट जाएगा तखरम का उदेदार हम खुद चुनते आए इस बार कईयों की दरखास्त पर और उनके नए उदेदार के लिए इंतखाब होगा इस इंतखाब में उतरने वाले दो उम्मीदवार हैं एक तरफ है नुकैया बेगम और दूसरी तरफ है चौथा बेगम ये इंतखाब खुले तरीके से होगा हमारा मतलब है कि आप सब एक एक करके सबके सामने जिसकी आप हिमायत करते हैं उसका नाम लेंगे तयद करेंगे और और आखिरकार जिसकी तयद की गिनती सबसे ज्यादा होगी उसे हरम कराया अहदेदार मुकर्र किया जाएगा